അവകാട വ്ളോഗ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യലിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കണ്ണപ്പമായിട്ടാണ് കണ്ണപ്പം എന്ന് കേട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നു വേണ്ട വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ എങ്ങനെ നോക്കാം അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ തലേന്ന് നിന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത ഒരു അര കിലോ പച്ചരി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതിലേക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉഴുന്നുകൂടി ചേർത്ത് ഒരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കുറച്ചൊരു മായം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ചോറും കൂടി അതിൽ ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക നന്നായി അരക്കണം കേട്ടോ നല്ല പോലെ അരച്ചിട്ടൊരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ടൊരു ആറ് അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ നമ്മളിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെക്കണം കുറച്ച് നേരം വെച്ചാൽ നമ്മളെ മാവൊക്കെ റെഡിയായി വരുള്ളൂ ഒരുപാട് സമയം വെച്ചാൽ നമ്മളെ പുളിപ്പ് നല്ലോണം വന്നിട്ട് മാവ് അരപ്പാവും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കുറച്ച് സമയം ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് നമ്മൾ അരക്കുമ്പോൾ ഡണ്ടിയത് കഴിഞ്ഞാൽ മറന്നു പോയി അപ്പോൾ ഉപ്പ് നമ്മൾ ഉപ്പിടുകയാണ് ആ മാവിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി മാറ്റി വെക്കുക ഒരു അഞ്ചാറോ മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുക നല്ലോണം എന്തായാലും പുളി നല്ലോണം വരും അത് പറ്റില്ല കൈക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കുക ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അതിക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ഇടുന്ന പോലെ സവാള ഇട്ട് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് എടുക്കണത് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റി വെച്ച് നല്ലോണം സവാള വഴറ്റുക നല്ലോണം കളറൊക്കെ മാറി വന്നതിന് ശേഷം അതിക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചത് മഞ്ഞപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി അതേപോലെ നമ്മളെ ഗരം മസാല ചിക്കൻ മസാല ഇതൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലോണം അത് ഇളക്കുക നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് വഴന്ന് വന്ന് അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണൊക്കെ മാറിയതിൻ്റെ ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് അരച്ച് വെച്ച ബീഫ് ഉണ്ട് അതും കൂടി അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മളെ മസാല റെഡിയാവും നമ്മളെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കണ് അത് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഇഡ്ലിച്ചും പിടിക്കുക അതിൻ്റെ തട്ടെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ പൊറ്റെടുക്കുക എണ്ണ പൊറ്റെടുക്കുന്നത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ ഇഡ്ലി വേഗം ഇങ്ങോട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായി പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അതിലേക്ക് ഓരോ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് പാര ഒരു പകുതിയൊന്നും വേണ്ട ഒരു കാ ഭാഗം പാര എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുക അതുപോലെ സ്പൂണിനോട് വെച്ചിട്ട് പുറത്തൊക്കെ പോകണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൈനോടാക്കി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബാക്കി മാവ് വെച്ചാൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക മാവ് വയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പോകരുത് കറക്റ്റ് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൻ്റെ കുയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അടങ്ങി നിൽക്കണം മാവ് പുറത്തൊക്കൊന്നും പോരുത് അങ്ങനെ എല്ലാ തട്ടിലും ഇതുപോലെ ആദ്യം കുറച്ച് മാവ് വയ്ക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ മസാല ഇടുക പിന്നെയും മാവ് വയ്ക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിക്സായി പോകരുത് ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ച് എല്ലാ തട്ടും ഇങ്ങനെ നടക്കുക ഒരു അഞ്ചാറ് തട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ അങ്ങനെ എല്ലാം സെറ്റായി അവസാനത്തതാണ് ഇതിലും ഇതുപോലെ മാവ് വെച്ചിട്ട് മസാല ഇടുക മുകളിൽ പിന്നെയും മാവ് വെച്ച് സെറ്റാക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഇളകിയൊന്നും പോകരുത് എന്നിട്ട് അത് എടുത്തിട്ട് നല്ല ചൂടായ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തിളക്കാൻ ഇഡ്ഡി ചെമ്പക്ക് അയക്കെടുത്തിട്ട് വെക്കുക ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സാധാരണ ഇഡ്ഡിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം വേവാന്തിന് വേണം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് വേണം അങ്ങനെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മളെ സാധനം റെഡിയായി ഇവിടെ വരും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ആയി കിട്ടും നമ്മൾ സാധനം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ നല്ല നല്ല ചൂടുണ്ട് സൂക്ഷിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് കണ്ട ഒക്കെ ഇഡ്ഡിലൊക്കെ ശരിക്ക് ഉഷാറായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു രൂപത്തിലാണ് ഇനി നമുക്ക് അത് പാത്രത്തിൽ നിന്നും മെല്ലെ കുറച്ച് ചൂടുണ്ട് ചൂടൊന്ന് അറിയുന്ന ശേഷം ആ പാത്രത്തിൽ നിന്നും മെല്ലെ നമുക്ക് മാറ്റാം ചെറിയൊരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നല്ല ഇങ്ങനെ അടർത്തി അടർത്തി ഓരോ ഇഡ്ഡലി എടുക്കുക അടർത്തുമ്പോൾ അടിയിൽ പറ്റി പിടിച്ച് ഇഡ്ഡലി വൃത്തികേടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ തേച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ കുറവോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്ക് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലൊക്കെ അടിയിൽ പറ്റി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്
പുളിയൊന്നുമില്ലാതെ ചെറിയൊരു പുളി ഉണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ മാവ് കുറേ സമയം വെക്കണ്ട കുറച്ച് സമയം വെച്ചാൽ പുളിയൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്തായാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഇതാണ് കണ്ണൂരുകാർ കണ്ണപ്പം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇത് എണ്ണ ഇട്ട് പൊരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആവി വേവിക്കുന്നതാണ് ആർക്കും തിന്നാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വെറൈറ്റി കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മാവിൻ്റെ മുകളിലിട്ട കാണാനും നല്ല രസമുണ്ടാവും മഞ്ചത്തിയപ്പം എന്നൊക്കെ ഇതിന് പറയും ആ മല്ലിച്ചപ്പൊക്കെ ഇട്ടാൽ എന്തായാലും ഉഷാറാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അവക്കാടോ വ്ളോഗ്സ് എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കോൺ കൂടി അമർത്തി കൊടുക്കുക ഞങ്ങളിടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്